Altíssimo Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, graças te damos aqui por mais essa gloriosa oportunidade de estarmos aqui conversando com o Senhor através desta oração. Hoje, Pai, gostaríamos de pedir ao Senhor paz para o nosso coração, calma para a nossa alma, sobriedade e serenidade para toda a nossa vida. Que nossos passos sejam bem direcionados, que não haja desespero para nada, que saibamos confiar, ó oh Deus, na Tua Palavra, esperar nas Tuas promessas, em Teus socorros, nas nossas urgências, que nunca tem faltado. Altíssimo Deus, te pedimos também que o Senhor nos afaste, que o Senhor nos proteja desse evangelho de ódio, de rancor que está sendo pregado. As pessoas se dizem conhecedoras da Bíblia Sagrada, se dizem crentes em Jesus, se asseguram de sua salvação, mesmo vivendo uma vida torpe, porque dizem que já está tudo pago lá na cruz, e se vem na liberdade para atacar as pessoas, trazerem as suas discordâncias do que é a verdade, propagam as suas ideias, entendimentos, provocam grande confusão. E essas pessoas, Pai, destilam ódio, rancor, porque para elas está tudo certo, já estão salvas. Nunca vimos, Pai, como estamos presenciando agora, tanta guerra entre cristão, ou pelo menos entre pessoas que se dizem cristãs. Pregam um Jesus Cristo nervoso, um Jesus Cristo raivoso, que chicoteia todo mundo, que não tolera nada. E isso, Pai, está causando medos em pessoas que infelizmente também deveriam conhecer mais a palavra de Deus e não têm se esforçado para isso. Então é uma outra coisa que nós te pedimos aqui, Pai. Que as pessoas leiam mais a Bíblia Sagrada para que elas não sejam atingidas em cheio pelas informações que esses falsos profetas estão trazendo. Está escrito na tua palavra, Jesus fazendo um convite. Venham a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos. Eu vou dar alívio para vocês. Venham, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Para mim, que represento os irmãos nesta oração, Evangelho é amor, é compaixão, é misericórdia. É o Senhor trazendo a palavra da conversão, nos mostrando que a obra da cruz, que Jesus é a obra verdadeira. É nele que estamos salvos, Ele é o caminho, Ele é a verdade, a vida. É pela graça que a gente alcança a salvação mediante a fé. É um dom de Deus, isso não vem de nós, não vem de nossas obras, para que a gente não saia se gloriando, dizendo que foi por nosso esforço que a gente alcançou a salvação. Então o Evangelho é isso, são as boas novas, são as boas notícias. Fala de perdão, tanto para pedir quanto para se dar. Fala de amor, que é a caridade. Fala de piedade. O Evangelho nos ensina a produzir o fruto do Espírito e abandonar as obras da carne. A sermos pessoas realmente renovadas por Tua santa e bendita Palavra. O Evangelho diz que nós temos que ser humildes, pacificadores, compassivos, misericordiosos, que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, crendo que as demais coisas nos serão acrescentadas. O Evangelho nos traz a fé, quanta coisa bonita Jesus fez, quantos sinais Ele deixou. Ele disse que tudo que a gente pedir a Deus em nome dEle nos será feito, claro, dentro do contexto bíblico, daquilo que realmente traz edificação. Agora, esse Evangelho, Pai, é uma guerra, são emulações, ou seja, disputas e mais disputas para ver quem tem mais força, mais poder, mais conhecimento, para quem 
folheia e interpreta melhor a Bíblia Sagrada. Parece que agora creu em Jesus, está tudo certo, não precisa de mais nada. Conheceu a Bíblia Sagrada, está tudo certo. Tem conhecimento, não precisa ter obra, que é o fruto de um salvo. Não precisa ser o sal da terra, a luz desse mundo. Pai, na busca pela monetização, na busca por visualizações, na busca por simplesmente vaidade, por estar num lugar que se acredita estar num topo e acima de muita gente, se tem feito tantas coisas, tem se falado tanto. A igreja está sofrendo, Senhor. As críticas partiram para ataques pessoais, colocam a foto da gente na internet, usam a nossa voz, usam o nosso conteúdo, usam a nossa fala. Está incontrolável, Senhor. Então, através dessa oração, nós te pedimos... Livra-nos desse lixo da internet que está aí. Não deixe a gente se perder nessa praça pública, onde ali cada um expõe a sua ideia, vende o seu produto, o seu conteúdo, e a gente se pegar alguma coisa errada e consumi-la, aquilo vai trazer um grande prejuízo para a nossa salvação. Altíssimo Deus, separa a tua igreja verdadeira disso. Traz-nos para o Evangelho que está na Bíblia Sagrada, único, exclusivo, não há outro. Tira-nos desse fogo cruzado que essa nova interpretação do Evangelho está nos colocando, colocando em risco a nossa saúde espiritual, a nossa saúde mental. Pai amado, que coisa triste, processos e mais processos na justiça. Servos de Deus contra servos que se dizem também servos de Deus, né? pessoas que se dizem servas de Deus. Está uma vergonha, Senhor. Que a gente não participe disso. Que a gente escolha o que vai ler com sabedoria, o que vai ver, o que vai ouvir, as pessoas com quem a gente vai conversar. Está difícil, Pai. Está complicado. A frieza está tomando os corações, os dons estão ficando sufocados. Parece que agora as pessoas têm medo de manifestar o dom, porque esse evangelho fala que não tem mais dom. Tudo é profetada, não existe mais a profecia. Não se pode mais usar os dons que o Senhor nos deu. Pai, a igreja está combatida, sufocada, mas nós cremos que ela jamais será vencida. No meio de tudo isso, não deixo o ódio, não deixo o rancor, o sentimento de vingança nos tomar, oh Deus. Que a gente simplesmente ore, te busque, procure fazer o melhor e sejamos firmes nessa senda divinal. Tem como evitar essas coisas. Tem como a gente se separar disso. Porém, infelizmente, não tem como a gente entrar na mente das pessoas e mudá-las. Elas só vão alcançar essa mudança se quiserem e se o Senhor fizer um movimento para isso. Mas cremos que o Senhor respeita a vontade humana e a gente vai continuar lançando na terra as sementes que a gente quiser. Só que por justiça vamos colher aquilo que essa semente produzir, oh Deus. Pai, tudo te pedimos com ação de graças, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu santo e amado Filho, que vive para sempre. Música